हेलो फ्रेंड्स हेलो एवरीवान वेलकाम बैक टू माई चैनल कम आमरा आज के हलो सोमवार और एखी ब्रेकफास कर देखो कि खाची छातु मुड़ी खाची तो आज के ब्रेकफास यटाई छातु दिए मुड़ी दिए हमारे तो खूब भलो लगे खेते छातु मुड़ी ब्रेकफास और गरमकाले बसिभाग ब्रेकफास बस बस करते पचंद करी और एम तो जो देरी हो जाए तो ब्रेकफास बनानों टाइम टाइम देरी हो गए एक तो हुटो पाटार मध्य रही तक सकाल बल्ला ये गरमकाले देखे विशेषकर छातु मुड़ी दिए ब्रेकफास फिली सकाले स्नान हो गए सकाले समस्त क्याकर्म सर स्नान नहीं स्नान टान एक ठाकुर के धूप दीप देखिए तर चा खेल चा टा खार बजे पने नटा एन ब्रेकफास कर मटर डाल मुग डाल अर डाल तीन रकम डाल दिए मिक्स डाल बनबो और साथ पटल पटल बनबो और भिंडी बनबो भिंडी तो भाजा करब पटल तरकारी कर पटल पोस्त करो किब सोमवार सकाल बल्ला चा बिस्किट खा छु मुड़ी हलो आज के ब्रेकफास छु मुड़ी खा तो जो एरक ब्रेकफास बनाते क्या व्यस्त थक देरी हो जाए तक और ब्रेकफास बनिए समय नष्ट करीना तक ताड़ा छातु मुड़ी का खेनी छातु एर घरे आना था रानाटा जो ताड़ी शुरू कर दीची तालोले चलो रानाटा कर फिली रानाटा ताते सर फिली तो आज के क्यों रान्ना कर सबकिछ रेडी कर नहीं कड़ा चापे दीजिए तेल दीजिए डाल सोमवार देव तो ये बेगुन बनाए नहीं नून हलुद माखी रेखे बेगुन का भाजा करब पटल दिए आलू दिए निट्रेला सोया चांगस दिए एक तरकारी करब गरम जले से जल झरिए रेखे और ये पटल छोकला मैं पटल जो खोसाटा के बाटना करब एक बदाम दिए तो ये खोसागुलो के बस भलोक धुए हमें गरम जले वाश कर नहीं आर ठंडा जले धुए नहीं भलोभ धुए रेडी कर नहीं तो फेला उचित ना तो खोसाटाओ क्या लगाब बस एन राना शुरू कर दी आगे डाल फोड़न दिए नहीं तो जो मिक्स डाल आज के बना तरह फोड़ने की दिए से दीची जिरे दिए एक फोटा पाँच फोड़न दिए दो शुक्नो लंका दिए तीनटे काचा लंका एक टमेटो कूची को दिए एक हिंग दिल नून दिल एक चीनी दिल टमेटो एक फ्राई कर तार डाल के एड कर देव और एकटूखानी चीनी डाले सब समय दी विशेषकर एरक टाइप डाले तो एक फोटा चीनी दिए ही थी ये टेस्ट भलो आसे तो टमेटो एक फ्राई हो गए भलो भाव भाजा भाजा हो गए नरम हो गए तपर हमें डाल से एड कर दिलम तो एक जल दिए नेब प्रेसर कूकार एक जल दी से जलटा धुए दिए देव कड़ाइर मध्य अनेकटा डाल लेगे आरकम प्रेसर कूकार मध्य कि डाल लेगे थे देखें डाल से करारे से एक जल दिए धुए एक गरम कर डाले मध्य दिए दिले देखें जिन वेस्ट है ना और कोसुविधा नहीं रखम दी डाले टेस्ट खराब हो जाए एक गरम कर दी भलो है
ডালটা হয়ে গেছে এবার বেগুন ভাজা করব তো কড়াইটাকে ধুয়ে নিয়েছি কড়াই গরম হয়ে গেছে এবার তেল দিয়ে দিলাম বেগুনগুলো আগে ভেজে নেব তারপরে পটল আলু সোয়াবিন দিয়ে যে তরকারিটা সেটা করব তো তার জন্য যে মশলাটা নেব তার জন্য আদা কাঁচা লঙ্কা একটা টমেটো নিয়েছি সেটাকে এখন পেস্ট বানিয়ে নেব আর বলেছিলাম ভেন্ডি রান্না করব কিন্তু আজকে কোনো ভেন্ডি রান্না করছি না ভেন্ডিটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি কারণ আইটেম বেশি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমি পটলের খোসার যে বাটনাটা করব তার জন্য ভেন্ডিটা আর করছি না তো এদিকে বেগুন ভাজাটাও বানাবো বেগুন ভাজাটা করতে করতে ওদিকে মশলাটাকে রেডি করে নেব বেগুন ভাজাগুলো হয়ে গেছে এবার আমি পটল দিয়ে আলু দিয়ে নিউট্রোলা সোয়া চাংস দিয়ে যে তরকারিটা সেটা করছি তার জন্য দেখো আগে পটলগুলোকে ভেজে নেব ভালো করে মোটামুটি একটু ভালো করে ভেজে নেব তো পটলগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে তারপরে সোয়া চাংসগুলো দিয়ে দেবো মানে সোয়াবিনগুলো দিয়ে দেবো এর মধ্যেই তো পটলের সাথে একসাথে একটু লাস্টে ভেজে নেব তো পটলগুলো এখন মোটামুটি একটু ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি নুন হলুদটা অ্যাড করে দেব অন্য সময় আমি পটল ভাজার আগে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিত আজকে আর মাখাইনি তার জন্য একটু ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে নুন হলুদটা দেওয়াই ভালো যদি আগে থেকে মাখানো না থাকে না হলে প্রথম থেকে দিলে পটলগুলো ভালো ভাজা হবে না অনেক সময় পুরো যেতে পারে তার জন্য মানে একটু ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে নুন আর হলুদটা দেওয়া ভালো না হলে আগে থেকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিলেও ভালো হয় তো এবার আমি নিউট্রেলা সোয়া চাংসগুলো অ্যাড করব যেটা আমি গরম জলে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো এবার আমি সোয়া চাংসগুলোকেও পটলের সাথে একটু ভেজে নেব তো নিউট্রেলা সোয়া চাংস ইজ সোর্স অফ প্রোটিন তোমার তো জানোই প্রোটিনটা পাওয়া যায় এর মধ্যে তার জন্য যারা নিরামিষ খায় বা যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের পক্ষে এই সোয়াবিনটা খাওয়া খুব ভালো আর এমনি তো এখন যা পরিস্থিতি চলছে এখন তো লকডাউনের সময় সবাই বাড়িতে এখন হয়তো সবার ঘরে সবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে নাও থাকতে পারে কি ননভেজ যারা খায় তাদেরও ননভেজটা ঘরে সবসময় অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে তাই এই নিউট্রেলা সোয়া চাংস যদি ঘরে থাকে তাহলে সবজি না হলেও অনেক সময় নিউট্রেলা সোয়া চাংস আলু দিয়ে কারি বা নিউট্রেলা সোয়া চাংস শুধু রান্না করলে আর এমনিতেও এটা ভেজিটেবলসের সাথে করলেও টেস্টি হয় শুধুও করা যেতে পারে তো আমার ঘরে তো সবার প্রিয় এই নিউট্রেলা সোয়া চাংস ভীষণ প্রিয় তার জন্য আমি বলতে গেলে একদিন দুদিন বাদে বাদে আমি সোয়া চাংস রান্না করি আর না হলে তো পনির রান্না হয় তো পনির তো এখন সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না সেটা সম্ভব না বাইরে গিয়ে সবসময় পনির আনা খুবই রেয়ার হয়তো বাইরে যদি কোনো কারণে বেরোনো যায় তখন হয়তো পনিরটা আনা যাচ্ছে তার জন্য এই সোয়াবিনটাই বেশি রান্না হয় এখন আমার ঘরে আর এখন আমি দেখো তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর জিরে দিলাম এবার গোটা গরম মশলা দিলাম একটা দারচিনি দিয়েছি ভেঙে আর দুটো এলাচ দিয়েছি এবার একটু হিং দিয়ে দিলাম তো আবার বলছি দিয়েছি জিরে গোটা জিরে দিয়েছি একটা দারচিনি ভেঙে দিয়েছি আর দুটো এলাচ ফাটিয়ে দিয়েছি আর একটু হিং দিয়েছি এবার আলুগুলোকে ছেড়ে দিলাম আজকে আর আলুগুলোকে আগে থেকে ভেজে রাখেনি অন্য সময় আমি আলুগুলোকে আলাদা করে ভেজে নিই তারপরে মশলা দিই তো আজকে আলুর সাথে মশলা দিয়ে একবারে ভেজে নেব তো আলুগুলো সামান্য ভাজা হয়েছে তারপরে আমি এখন হলুদটা দিয়ে দিলাম এরপরে নুন দেব মোটামুটি একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি আলুটা ভাজার মতো আর কি এবার আলুটাকে আর একটু ভালো করে ভেজে নেব মোটামুটি একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে আলুটাকে তো আলুটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে আমি মিডিলে একটু জায়গা করে নিয়েছি মানে তেলের মধ্যে মশলাটা ছাড়লাম তার জন্য আলুটাকে একটু সাইড করে নিয়ে মাঝখানে মশলাটাকে দিয়ে দিয়েছি এবার একটু হলুদ দিলাম টমেটো আদা কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা দিয়েছি তারপর একটু হলুদ দিলাম এবার একটু জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো খুব একটা বেশি পরিমাণে আমি দিচ্ছি না 
মানে চা চামচের এক চা চামচ ছোট চা চামচের এক চা চামচ মতো আমি জিরের গুঁড়ো দিলাম তো এবার একটু ভালো করে কষিয়ে নেব এবার দেবো এক চামচ মতো নুন দেব যতটা আর কি মানে তরকারি বানাচ্ছি সে পরিমাণ মতো নুন তো এবার একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তো এখন আমি এক ফোঁটা চিনি দেবো একদম এক ফোঁটা চিনি দেবো যেটা আমি দিয়ে থাকি তরকারি কষানোর সময় এক ফোঁটা চিনি দিই এতে কি হয় তরকারিতে টমেটো পেস্ট যখন পরে যদি সাথে একটুখানি চিনি দিয়ে দেওয়া যায় নুনের সাথে তাহলে টেস্টটাও ভালো আসে আর কালারটাও বেশ ভালো আসে তো এখন আমি সোয়াবিনটা আর পটলটা একসাথে যে ভাজা করে রেখেছিলাম সেটা আমি অ্যাড করে দিলাম এবার ভালো করে আলু সোয়াবিন পটলটাকে মশলার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো আমি কিন্তু কোনো সময় তরকারিতে মানে শুকনো লঙ্কার গুঁড়োটা ইউজ করি না এমন কি শুকনো লঙ্কার কোনো পেস্ট ইউজ করি না শুধুমাত্র টমেটো পেস্ট ইউজ করি আর এক ফোঁটা চিনি নুন দিলে একসাথে যখন কষানো হয় তখন অটোমেটিক তরকারি কালারটা কিন্তু লাল হয়ে যায় আর এমনি তো লাল তরকারি হলেই যে টেস্ট হবে বা অন্য রকম কালার হলে যে টেস্ট হবে না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই এমনকি আমার হাজব্যান্ড তো গোল্ডেন কালারের যে তরকারিটা হয় হলদে হলদে ওটাই বেশি পছন্দ করে ও লাল তরকারি পছন্দ না তবুও আমি টমেটো পেস্ট যখন দিই এক ফোঁটা চিনি দিই তাতে তরকারি কালারটা একটু লাল হয়ে যায় তো ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি আলু সোয়াবিন পটলটাকে একটু ঢাকা দিয়েও রেখেছিলাম যাতে মশলাগুলো ভালোভাবে এর মধ্যে ঢোকে তো এবার আমি জল দিচ্ছি আর আমি কিন্তু আজকে বানাচ্ছি একটু ঝোল ঝোল বানাবো পটল আলু ঝোল যেরকম বানায় সেরকম পটল দিয়ে আলু দিয়ে নিউট্রেলা সোয়া চাঙ্গস দিয়ে একটা ঝোল ঝোল মতো তরকারি করছি এটা খুবই ভালো লাগে খেতে ভাতের সাথে আর একটুখানি গরম মশলা শুধু লাস্টে দিয়ে দেব তরকারিটা যখন দেখব আলু ফালুগুলো সব সেদ্ধ হয়ে গেছে নরম হয়ে গেছে লাস্টে একটুখানি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নেব তো এখনই আমি ঢাকাটা দেব না একটুখানি ফুটে আসবে যখন ফুটতে শুরু করবে তরকারিটা তখন আমি ঢাকনা দিয়ে দেব তো ঢাকনা দেওয়ার পরে লো ফ্লেমে তরকারিটাকে সেদ্ধ করে নেব তো দশ মিনিটের মধ্যে তরকারিটা রেডি হয়ে গেছে যেহেতু নিউট্রেলা সোয়া চাংস আছে সেই জন্য দশ মিনিট ওয়েট করতে হবে যাতে ভালোভাবে সোয়া চাংস গুলো নরম হয়ে যায় আলুটাও সাথে নরম হয়ে যাবে তো এখন তরকারিটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম একটুখানি গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম বা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব তো তরকারিটা এবার পুরো রেডি হয়ে গেছে নিউট্রেলা সোয়া চাংস আলু দিয়ে পটল দিয়ে ঝোল তো এটা খুব ভালো লাগে ভাতের সাথে খেতে আর এই তরকারিটা কিন্তু খুব টেস্টি হয়েছিল তো আমি যেভাবে দেখালাম সেভাবে ট্রাই করে দেখতে পারো তো এবারে আমি লাস্ট আইটেমটা বানাচ্ছি যেটা হচ্ছে একদম ফেলনা জিনিস দিয়ে যেটা ফেলে দেওয়া হয় তো দেখো কড়াই গরম হয়ে গেছে এবার তেল দিলাম অল্প পরিমাণে তেল দিলেই চলবে তো তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে দেব একটুখানি কালো জিরে তো কালো জিরেটা দেখো দিয়ে দিয়েছি এবার আমি দেব কিছু বাদাম অল্প করে একটু বাদাম দেব কাঁচা বাদাম তো আমি এখানে কাঁচা বাদাম দিচ্ছি একটু ভেজে নিচ্ছি কিন্তু যদি তোমাদের ঘরে ভাজা বাদাম থাকে তাহলে আর বাদাম দিতে হবে না মানে পটলের খোসাটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন অল্প কটা বাদাম ওর মধ্যে দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিলেই হবে আমি এখানে বাদামটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি আমার ঘরে এখন ভাজা বাদাম নেই তাই জন্য আমি কাঁচা বাদামটা ভেজে নিচ্ছি তো বাদামটা একটু ভাজা হয়ে যাবে যখন তখন ওই পটলের খোসাগুলো দিয়ে দেবো তো পটলের খোসাগুলো এখন আমি ধীরে দিচ্ছি বাদামটা ভাজা হয়ে গেছে আর আমি এখানে দিচ্ছি চারটে কাঁচা লঙ্কা ভেঙে দিয়েছি তো তোমরা তোমাদের ঝালটা যেটা যেরকমটা পছন্দ করো ঝাল সেরকম অনুযায়ী ঝাল দিতে পারো তো আমি একটু ঝাল ঝাল বানাচ্ছি চারটে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি কারণ এটা একটু ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে গরম ভাতের সাথে তো এবার আমি এর মধ্যে একটু হিং দিয়ে দিচ্ছি মোটামুটি একটু হিং দিয়ে দিলাম একটুখানি পরিমাণ মতো হিং দিতে হবে কারণ যেহেতু নিরামিষ তার জন্য আর যারা তোমার ননভেজ খাও তারা তোমাদের ইচ্ছা মতো পেঁয়াজ রসুন অ্যাড করতে পারো তাতে তোমাদের ওই ফ্লেভারটা আসবে তোমাদের তাতেও খেতে ভালো লাগবে তো আমি একটু নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম একটুখানি নুন আর হলুদ দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তো এবার একটু জাস্ট ভেজে নেব ঢাকা দিয়ে রাখবো একটু নরম হয়ে যাবে ভাজা ভাজা হয়ে গেলেই এটা পেস্ট বানিয়ে নেবো তো দেখো রেডি হয়ে গেছে একদম পুরো রেডি হয়ে গেছে বাটনা বানানোর জন্য একটু ঠান্ডা করে নেব ঠান্ডা করে নিয়ে অল্প একটু জল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নেব তো দেখো রেডি হয়ে গেছে আমি অল্প একটু জল দিয়েছিলাম মানে প্রথমে শুকনো অবস্থায় একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়েছি তারপরে এক ফোঁটা জল দিয়ে অল্প অল্প জল দিয়েছি বেশি দিনে তাহলে কাদা কাদা হয়ে যাবে তো যাতে শিলনোড়ায় বাটার মতো যাতে হয় সেরকম টাইপের বানানোর চেষ্টা করেছি তার জন্য অল্প জল দিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়েছি 
তো মোটামুটি ভালোই হয়েছে শিলনোড়ায় বাটার মতোই হয়েছে আর চাইলে তোমরা শিলনোড়ায় বেটে নিতে পারো যদি পারো তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তো এটা কিন্তু ভাতের সাথে খেতে খুব ভালো লাগে গরম ভাতের সাথে খেতে ট্রাই করে দেখতে পারো ভীষণ টেস্টি লাগবে খেতে তো ফেলে দেওয়ার থেকে তো ভালো এরকম একটা টেস্টি আইটেম বানিয়ে নেওয়া তাই না তো এখন আমরা সবাই লাঞ্চ করব তো চটপট দেখিয়ে দিই কি কি রান্না করেছি এখানে ভাত আছে হাড়িতে এখানে বেগুন ভাজা আর এখানে রয়েছে মিক্সড ডাল এর মধ্যে রয়েছে অরড় ডাল মুগ ডাল আর মটর ডাল আর এই দিয়ে বাটনাটা পটলের খোসা বাটা আর এখানে নিয়ে তোলা সোয়া চাংস আলু দিয়ে পটল দিয়ে ঝোল সো ফ্রেন্ডস আজকে হলো নেক্সট মর্নিং মানে আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এটা নিজেও জানি না কি করে এটা পসিবল আমার মাসি ফোন করে আমার মাকে বলল যে এটা হচ্ছে অ্যান্ড মাও ট্রাই করলো এটা হলো পাটার উপর শিল নোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম শিল নোড়াটাকে ধুয়ে জাস্ট ওই নোড়াটা এটা তো ইউজ হয় না আমাদের তো ট্রাই করলো মা মাসির কথা মতো মাসির কথা শুনে এটা নাকি হচ্ছে বৃন্দাবন থেকে কিছু রিলেটিভস খবর দিয়েছে মাসিকে তো মাসি এটা মাকে বলেছে মা ট্রাই করলো সেটা হলো বাট আই ডোন্ট নো হাউ ইজ দিস পসিবল অ্যান্ড এটা ইন্টারেস্টিং হতে পারে কোনো সাইন্টিফিক কজ থাকতে পারে বা ভগবানের কোনো কিছু থাকতে পারে ঠিক জানি না তবে এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম কেমন লাগলো জানিও আমার ছেলেও অবাক হয়ে দেখছিল আর বলে এটা কিনে মানলে ভগবান পাথরেও আছে না মানলে হয়তো মূর্তিতেও নেই আর এর মধ্যে সাইন্টিফিক কজ থাকতে পারে হয়তো কোনো একটা ম্যাগনেটিক কানেকশান আজকের দিনে তৈরি হয়েছিল পাথরের সাথে তো সেটাও হতে পারে সো ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটা এখানে এন্ড করলাম যদি ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে একটা লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো তাহলে দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই টেক কেয়ার